असलमकुम शुभ सकाल बंधुरा आलोचना करते स्ट्राचार एनालसिस थ्री नहीं प्रथम जो मैट्ट नहीं आलोचना कर पार्ट वाने से हे लाइव लोड और डेड लोडर माध्यम इनफ्लुएंस लाइन थे लोड क्योंकुलेशन तो ए विषयगू आलोचना करब से एक ही विषय शुदुम्र हुईल लोडर कारण जे इम्पैक्ट है जे मुमेंट बा शेयर रिएक्शनगुल सेगल बैर करब तो मैथ करार्जन तीनटे फर्मुला आंतु प्रसेस एक अर्थात मै मैथर बडी एक बाट भू बेर करार क्षेत्र अर्थात रिएक्शन शेयर और हे मुमेंट बेर करार क्षेत्र में शुदुम्र फर्मुला भिन्न अदारवईज हमें मैथर प्रसेस सेम सो प्रथम दिक्कत जो सूत्र नहीं आलोचना करब ए विभिन्न टर्म नहीं आलोचना करब ये सबा अवश्य मनोजोग दीते हैं आबाद बोली का विषय से इनफ्लुएंस लाइन इनफ्लुएंस लाइन सम्पर्क अवश्य सब भलो धारणा थकते हैं ना तो मैथगुल सवार जो एक जटिल है ओके बंधुरा शुरू कर देव तो प्रथम स्क्रिने देखते जो प्रथम हमें मैक्सिमाम सपोर्ट रिएक्शन डिओ टू हुईल लोडस अर्थात हुईल लोडर कारण रिएक्शन से रिएक्शन बेर करार फर्मुलाटा होर इक्ल टू सामिशन पी इन्टू डि ओन प्लस पी प्राइम इन्टू इ डिवाइडेड बल माइनस हो पी वन एर पर देखो हे मैक्सिमाम शेयर फोर्स डिओ टू हुईल लोड अर्थात हुईल लोडर कारण शेयर फोर्स आसा बेर कर सूत्र हो सामिशन पी इन्टू डि ओन प्लस हो पी प्राइम इन्टू स्म इ प्लस हो पी नट इ नट माइ डिवाइडेड बस एल माइनस ए पी वन एरपर हमारे फर्मुला आज है मुमेंट बेर करार्जन मुमेंट बेर करार सूत्र हो एम इक्ल टू आई डिवाइडेड बी इन टू पी टू इन टू डि ओन प्लस हो पी प्राइम इ माइनस आई इक्ल टू ए पी ओन डि ओन प्लस पी नट इ नट एन सूत्र जे टर्मगुल विषयगुल देखो जो कोटार भल्यू कोथा थी निब अच्छा प्रथम देवा से सामिशन पी अर्थात सामिशन पी देवा एखे मुमेंटर बेला हो पी टू देवा एक्चुअल दुईटार का एक अर्थात सामिशन पी और पी टू मान हे डायग्रामे अर्थात दुईटा इनफ्लुएंस लाइन मध्य जे कमन लोडगू थे सेगलर जो फल हमारे सामिशन पी ए पी टू एन शुद्ध जस्ट माथाय रखें जो कि और कोटार मान कोथा थे नेब जो हमें मैथ करब तक हमें देखो जो आसले को डि ओन डि ओन टाइम डि ओन हो डिस्टेंस फ्रम फार्स टू सेकेंड लोड फ्रम फार्स इनफ्लुएंस लाइन विटुईन टू अर्थात आप दुईटा इनफ्लुएंस लाइन नेब जमन डब्लू ओन डब्ल्यू टू तो यकम दुईटा इनफ्लुएंस लाइन जो प्रथम जो इनफ्लुएंस लाइन थे से प्रथम इनफ्लुएंस लाइन प्रथम लोड अर्थात शीर्षबिंदुर जो लोड और परवर्ती लोडर मध्यवर्ती डिस्टेंस दूरत डि ओन मैथर समय देखो एर हो पी प्राइम पी प्राइम मानीटा कि पी प्राइम सूत्र की आज एक तो देखी हाँ ये प्रत्येक सूत्र पी प्राइम आी प्राइम होवर्ती लाइने जे नतून अर्थात प्रथम एक इनफ्लुएंस लाइन पर पर इनफ्लुएंस लाइने नतून जो लोडटा असाइन जो है सेटाई हमारे पी प्राइम और इटा कि इटा हो नतून लोडा जे डिस्टेंस बस डिस्टेंस असाइन हो डिस्टेंसटाई हो एरपर हमारे और दुईटा टर्म आ पिनट पिनटा कि पिनटा हो दि लोड हेज मुव आउट अफ इनफ्लुएंस लाइन अच्छा अर्थात जे लोडा परवर्ती गए कि इनफ्लुएंस लाइन बहरा चले जाए पी नट इ नटा कि इ नटा हो पी नटा जत डिस्टेंस बहरा चले जाए इ नट और पी ओन की पी ओन हो शीर्षबिंदु जेखान लोड एसान शुरू करब से शीर्षबिंदु थे जेटा बेर हो जाए पी ओन एखे एक विषय हे पी नट और पी ओनर बेल्ला 
পি নোটটা আর পি ওয়ানটা কখন কোন জায়গায় কী ধরবো আমাদের এই দুইটা নিয়ে কিন্তু অনেকের একটু প্যাস লাগতে পারে কেন প্যাস লাগতে পারে আমি ক্লিয়ার করে দিই পি ওয়ান পি ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের শীর্ষবিন্দু থেকে বাইরে চলে যাবে কিন্তু দেখা যায় যে যদি আমাদের শীর্ষবিন্দু যেমন এরকম হয় আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা যদি এরকম হয় এরকম হয় এখানে হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স বা রিয়াকশন এখান থেকে আমাদের লোডটা অ্যাসাইন হবে এদিকে তো এর পরবর্তী যে লাইনটা সে পরবর্তী লাইনটার কি হয়ে যাবে এই যে ফার্স্ট যে লোডটা সেই ফার্স্ট লোডটা কি হবে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে চলে আসবে এখন আমি বলছিলাম যে পি নোটটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের বাইরে চলে যাবে তাহলে এই পি ওয়ানটাও তো কি হয়ে গেছে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের বাইরে চলে গেছে হ্যাঁ এখন এখানে বুঝতে হবে যে আমাদের রিয়াকশনের সময় কিন্তু আমাদের পি নট নাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের পি ওয়ানটা এই যে বাইরা যেটা চলে যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের পি ওয়ান আদারওয়াইজ অর্থাৎ অন্যদের বেলায় আমাদের অন্যথায় আমাদের হচ্ছে শেয়ার আর হচ্ছে মোমেন্ট শেয়ার আর মোমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পি নট আছে তখন আমাদের পি নটটা হবে কোনটা তখন আমাদের পি নটটা হবে ম্যাথ করার সময় অবশ্য দেখবে তারপর আমি এখানে একটু বুঝে নিই যাতে পরবর্তীতে আরও সোজা লাগে সবার কাছে যে যেমন এখানে আমরা যদি এইটা যদি আমাদের শীর্ষবিন্দু হয় এখানে এখানে তো এখানে আমাদের প্রথম লোডটা অ্যাসাইন করার পরে দ্বিতীয় লোডটা কি হবে বের হয়ে যাবে এখন যদি বের হওয়া লোডটা একেবারে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের বাইরে বের হয়ে না হয়ে শুধুমাত্র এই যে শীর্ষবিন্দু থেকে বের হয়ে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরেই থাকে তো সেটা হচ্ছে আমাদের পি ওয়ান ব্যাপারটা আবার মাথায় রাখে যদি আমাদের এই ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরেই থাকে কিন্তু শীর্ষবিন্দু থেকে বের হয়ে গেছে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরেই আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পি ওয়ান আবার যখন এই লোডটা আমাদের কি হবে পুরো ইনফ্লুয়েন্স লাইন থেকে বের হয়ে যাবে একেবারে বাইরে চলে যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের পি নট তো এই দুইটা সবাই অবশ্যই মাথায় ভালো করে রাখতে হবে কোনটার বেলা কিন্তু আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই পি ওয়ানটা কিন্তু আর কি হবে রিয়াকশন বেলায় অর্থাৎ রিয়াকশনের বেলায় কিন্তু এই যে পি নটটা নাই এখানে কিন্তু পি ওয়ান ওনটাই হচ্ছে এই যে ইনফ্লুয়েন্স লাইন থেকে যেটা বের হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের পি ওয়ান ওকে এরপরে আমাদের মোমেন্ট বের করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখা যায় যে আয়ের একটা ব্যাপার আছে আর বি আর এ এর একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা তাহলে এই আই বি এবং এ এগুলো আমরা কিভাবে কোন দিক থেকে পাবো সেটা হচ্ছে আমরা যে মোমেন্টের শীর্ষবিন্দু বের করি যে সূত্র দিয়ে সেই সূত্রটাই হচ্ছে আমাদের আই বের করার সূত্র যেমন আই গোল টু এ বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এ বিটা কি এ বি হচ্ছে আমাদের এখানে যে টোটাল ডিস্টেন্স থাকবে আমরা ম্যাথ করার সময় দেখবো তার অর্থাৎ দুই পাশটা দুইটা পাশ থাকে আমরা সবাই জানি ইনফ্লুয়েন্স লাইন করছি যেমন এ আর হচ্ছে বি তো এখানে ধরেন পাঁচ দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে ছয় তো এই দুইটার হচ্ছে গুণফল ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এই দুইটার যোগফল এখন আমরা কোনটাকে বি ধরবো আর কোনটাকে এ ধরবো এটা নিয়ে একটু জানা দরকার সবাই যে বিটা ধরব আমরা যে পাশটা বড় থাকবে সেই পাশটা বি ধরবো অথবা অথবা হচ্ছে আমরা মুভমেন্টটা যেদিক থেকে শুরু হবে অর্থাৎ আমাদের এ হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স লাইন ইনফ্লুয়েন্স লাইন এটা তো আমাদের এখানে ধরেন এখান থেকে আমাদের পয়েন্ট শুরু হয়েছে এখন এটা কি লেফট থেকে রাইটে যাবে নাকি রাইট থেকে লেফটে যাবে যদি আমাদের রাইট থেকে লেফটে যায় অর্থাৎ এদিকে যায় তাহলে আমাদের এই যে প্রবেশ পথে অর্থাৎ এখানে যে পয়েন্টটা থাকবে অর্থাৎ প্রবেশ পথের যে ভ্যালুটা সেটাই হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট আবার বলি আমাদের বি হচ্ছে যে সাইডটা আমাদের বড় থাকবে সেই সাইডটা নিলেও হবে অথবা আমাদের মুভমেন্ট যেদিক থেকে শুরু হবে হুইলের মুভমেন্টটা হুইলের মুভমেন্টটা যেদিক দিয়ে শুরু হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট আর এ পয়েন্টটা কি এ পয়েন্টটা হচ্ছে যে সাইডটা ছোটো থাকবে অথবা প্রবেশ করার বিপরীত পাশটা অর্থাৎ যেদিক থেকে প্রবেশ করবে তার বিপরীত পাশটাই হচ্ছে আমাদের এ এরপরে আমাদের এখানে একটা আমি লিখে দিছি যে আমাদের অ্যান্সার হবে কোন ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা আমরা অ্যান্সারের জন্য নেব যে ইনফ্লুয়েন্স লাইনে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ভ্যালু পাবো সেটাই হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ফর রিয়াকশন অথবা শেয়ার অথবা মোমেন্টের জন্য অর্থাৎ যে ইনফ্লুয়েন্স লাইনে দুইটা ভ্যালু আসবে একটা পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ সেই ইনফ্লুয়েন্স লাইনটি হচ্ছে সর্বোচ্চ পয়েন্ট যেটা রিয়াকশনের হতে পারে শেয়ারের হতে পারে অথবা মোমেন্টের হতে পারে ওকে বন্ধুরা আমরা এখন একটা ম্যাথ দেখবো রিয়াকশনের 
আবারও বলি এই তিনটা ম্যাচ একই রকমের হবে শুধুমাত্র ভ্যালু বের করার ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা ভিন্ন তো কাজেই একটা ম্যাচ সব মানে ভালো করে দেখলে পরেরগুলি সবারই কিলি হয়ে যাওয়ার কথা ওকে আমাদের ম্যাথা কি বলছে ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ আর এ ফর দ্য হুইল লোড অ্যারেঞ্জমেন্ট শো বিলু অর্থাৎ নিচে দেওয়া আছে আমাদের হুইল লোডের কারণে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রিয়েকশনটা বের করতে বলছে ওকে আমাদের ম্যাক্সিমাম রিয়েকশন বের করার জন্য আমাদের যে ফিগার দেওয়া আছে ফিগারটা আমরা কি করব ড্র করে নেব আচ্ছা আমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে পেন্সিলের দাগ তো সে সময় সেটা আমি বুঝিয়ে দেবো আমাদের একটা ভিমদা আছে ষাট মিটার এখানে আমাদের এ পয়েন্ট এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এই এ পয়েন্ট আমাদের রিয়াকশন বের করতে বলছে কিছুই করব না আমরা রিয়াকশনটা আগে ড্রো করে নেব কয়টা ড্রো করব মিনিমাম পাঁচটা ড্রো করব কেন করব সেটা আমরা দেখব আচ্ছা তো এ পয়েন্টের যদি রিয়াকশন বের করতে বললে আমাদের রিয়াকশন বের করার নিয়ম কি ছিল অর্থাৎ যে পয়েন্টে রিয়াকশন বের করতে বলবে সেই পয়েন্টে আপ ওয়ান কিপ আপওয়ার্ড লোড প্রয়োগ করবো তো এই পয়েন্টে হচ্ছে আমাদের এ পয়েন্টে হচ্ছে আমাদের কী বের করতে বলছে শেয়ার বের করতে বলছে তো ওয়ান কিপ আপওয়ার্ড লোড প্রয়োগ করলে এটা উপরে উঠে যাবে আর এই সাপোর্ট এসে এটা মিলে যাবে বাস এরকম আমরা কি করছি পাঁচটা ড্রো করে নিছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা লাইন ড্রো করে নিছি ওকে এরপরে আমাদের এই যে একটা ভিম আছে বা একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারের উপরে যে হুইলগুলা মুভিং করতেছে সেই মুভ হুইলের লোড প্লাস হচ্ছে তাদের ডিস্টেন্স দেওয়া আছে যেমন এখানে দেওয়া আছে প্রথমটা হচ্ছে দশ কিলো কত ডিস্টেন্স পনেরো দ্বিতীয়টা আছে দশ কিলো বিশ বিশ ডিস্টেন্স তৃতীয়টা তিনটা তিন চার পাঁচ ছয় এইগুলো আছে তিরিশ কিলো করে আর ডিস্টেন্স আছে কত করে বারো করে ছয় থেকে সাতের ডিস্টেন্স হচ্ছে পনেরো আর সাতের লোড দেওয়া আছে পনেরো আর আটের ডি আট নয় দশের ডিস্টেন্স আছে বারো করে বারো ফিট করে আর যাদের লোড দেওয়া আছে পনেরো কেপ আচ্ছা এরপরে আমাদের যে কাজ প্রথমে ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্র করার পরে এরপর হচ্ছে এই আমাদের যে মুভিন লোডগুলো সেই মুভিন লোডগুলো আমরা কি করব অ্যাসাইন করব আচ্ছা কয়টা অ্যাসাইন করব প্রথমে আমাদের প্রথমে অ্যাসাইন করব এই যে আমাদের ডিস্টেন্স দেওয়া আছে সাইড ডিস্টেন্স এই সাইড ডিস্টেন্সের ভিতরে আমরা যতগুলো হুইল অ্যাড করতে পারি ততগুলোই করব আচ্ছা আমরা একটু দেখি তার আগে বলে নেই আমাদের এখানে বলে দেওয়া নাই লাইফ রাইট থেকে লেফটে যাইতে অথবা লেফট থেকে রাইটে যেতে তো এখানে আমাদের যেহেতু শীর্ষবিন্দু হচ্ছে কোথায় এ বিন্দুতে তো এখান থেকে আমরা কিতে যাব আর লেফটে লেফট থেকে রাইটেই যাব আর কি তো যদি কোশ্চেনে বলে দেওয়া হয় আসলে যদি আমাদের ফিগারের উপরে অনেকটা নির্ভর করে ফিগারটাই আছে আমাদের এখানে শীর্ষবিন্দু কিন্তু এই শীর্ষবিন্দুর রাইটে কিন্তু আর লেফটে কিন্তু কোনো আর স্ট্রাকচার নাই সো এটা লেফটে যাওয়ার কোনো সুযোগই নাই তো এটা যাবে কোথায় যাবে হচ্ছে রাইটে লেফট থেকে রাইটে আমরা পরে সেরকম একটা ম্যাথ দেখব বোঝার জন্য ওকে তো ফার্স্ট আমাদের যে লোডটা সেটা কোথা থেকে শুরু হবে শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু হবে শীর্ষবিন্দু কোথায় এ বিন্দু তো এখানে আমরা কি করলাম দশ অ্যাসাইন করলাম অর্থাৎ এই যে লোড দেওয়া আছে দশ নিয়ে আসলাম এটা কত ডিস্টেন্স পনেরো ডিস্টেন্স পনেরো ডিস্টেন্সের পরে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার লোড দশ কিলো নিউটন তো দশ কিলো নিউটন কত ডিস্টেন্সে কাজ করতেছে বিশ বিশ এর বিশের পরে আছে আমাদের তৃতীয় নাম্বার তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে এটার হচ্ছে তিরিশ এটা ডিস্টেন্স কত বারো করে আছে এই যে বারো করে তিনটা বারো করে এই যে একটা দুইটা এই তিনটা তিনটা হচ্ছে বারো করে তো বারো বসাই দিলাম এরপর হচ্ছে আমাদের চার্ট চার নম্বর চার নম্বরে কি আছে চার নম্বরে চার নম্বরও তিরিশ কিলো লোড আছে কত ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্স এই পর্যন্ত বসাইলাম চার পর্যন্ত চার থেকে পাঁচ পাঁচ পর্যন্ত কত ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্সের পরে কত আছে পাঁচ অর্থাৎ পাঁচের লোড আছে কত তিরিশ কিলো হ্যাঁ এরপরে এই যে এই পর্যন্ত বসাইলাম এই পর্যন্ত বসানোর পরে আমাদের কত ডিস্টেন্স বসানো হয়েছে আমরা একটু দেখব পনেরো এই তিন বারো বারো চব্বিশ চব্বিশ আর বিশ কত চব্বিশ আর বিশ হচ্ছে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আর পনেরো হচ্ছে উনষাট তো আমাদের টোটাল ডিস্টেন্স কত ষাট কিন্তু আমরা বসাইছি কত উনষাট এক বাকি আছে তো আমাদের এখানে এক বসাতে হবে তো এক বসাতে হলে আমাদের পাঁচের পরে কত আছে ছয় পাঁচের পরে ছয় আছে কিন্তু পাঁচ থেকে ছয়ের ডিস্টেন্স কত পাঁচ থেকে ছয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো বারো সেন্ট 
বারো কিন্তু আমাদের এই ইনফ্লুয়েন্স লাইনে লাগবে কতটুকু এক লাগবে তো পাঁচ থেকে ছয় যদি আমরা বসাই তাহলে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে বসবে এক আর বাইরে চলে যাবে এগারো তাহলে পাঁচ থেকে ছয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে কত বারো বারো কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে লাগবে হচ্ছে এক এক বসাই দিলাম আবারও বলি আমাদের এই যে ছয় পর্যন্ত অ্যাসাইন করছি ছয় পর্যন্ত অ্যাসাইন করার পরে আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে ফিফটি নাইন অর্থাৎ উনষাট কিন্তু আমাদের টোটাল ডিস্টেন্স আছে কত ষাট আমাদের এখানে টোটাল যে ডিস্টেন্স থাকবে সেই ডিস্টেন্স পর্যন্ত আমাদের এই লোডগুলো নিতে হবে এবং প্রত্যেকটার ডিস্টেন্স বসাইতে হবে অর্থাৎ যে কর এই ভিমের যে ডিস্টেন্স দেওয়া থাকবে সেই ডিস্টেন্স এখানে যে ডিস্টেন্স থাকবে সেই ডিস্টেন্স দুইটাকে সমন্বয় করে ব্যালেন্স করে যে কয়টা লোড আমরা নিতে পারি সেই কয়টা আমরা লোড এখানে নেব তাহলে প্রথম কোশ্চেন ছিল আমরা এখানে কয়টা লোড নেব কোশ্চেন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তো আমাদের এখানে পাঁচ পর্যন্ত নেওয়ার পরে আমাদের ডিস্টেন্স এই পর্যন্ত আমাদের অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের ডিস্টেন্স আছে ফিফটি নাইন উনষাট কিন্তু আমাদের আছে ষাট তো আর এক আমরা কিভাবে নেব তো পাঁচের পরে হচ্ছে ছয় লোড ছয় ছয় কিন্তু পাঁচ থেকে ছয়ের ডিস্টেন্স কত বারো কিন্তু আমাদের লাগবে কত এক লাগবে তো আমরা কি করবো ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে এক বসাবো আর এই বাইরা চলে যাবে হচ্ছে এগারো তাহলে আমাদের পাঁচ থেকে ছয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে এগারো বারো বসানো হয়ে গেল আবার ভিতরে আমাদের যে এক দরকার সেটাও আমাদের হয়ে গেল প্রত্যেকটা কিন্তু এভাবেই এটা বারবার বললাম যাতে পরের গুলায় আমার আর বেশি না বলা লাগে এরপরে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড সেকেন্ড লাইন আচ্ছা সেকেন্ড লাইনটা হচ্ছে এরপরে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে আমরা ফার্স্ট ইনফ্লুয়েন্স লাইনে যেটা আমরা বসাইছি প্রথম যে লোডটা সেই লোডটা কি হবে সেকেন্ড লাইনে যে গিয়ে সেটা কি হবে বাইরা চলে যাবে হ্যাঁ যেমন আমাদের এখানে প্রথম আছে এক নাম্বার লোড এক নাম্বার লোডের হচ্ছে দশ কিলোমিটার কত ডিস্টেন্স পনেরো ডিস্টেন্স খেয়াল করেন এই যে প্রথমটা কিন্তু বাইরা চলে গেছে দ্বিতীয় দিয়ে শুরু হচ্ছে অর্থাৎ শীর্ষ বিন্দু তো বসবে দ্বিতীয় নাম্বার তো দ্বিতীয় নাম্বারে আমাদের কত লোড আছে দশ দশ কিলো কত ডিস্টেন্স বিশ ডিস্টেন্স বিশ ডিস্টেন্স এরপর হচ্ছে তিন নাম্বার লোড তিন নাম্বার লোড হচ্ছে তিরিশ কিলো উপরে তিরিশ কিলো কত ডিস্টেন্স বারো করে বারো এরপর হচ্ছে চার নাম্বার লোড তিরিশ কিলো বারো নাম্বার মানে বারো ডিস্টেন্স বারো ফিট পাঁচ নাম্বারে পাঁচ নাম্বারে হচ্ছে আমাদের তিরিশ কিলো কত ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্স এরপর হচ্ছে আমাদের ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার কত ছয় নাম্বারে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে তিরিশ আর এটা হচ্ছে আমাদের কত ছয় থেকে সাতের ডিস্টেন্স কত পনেরো আচ্ছা এখন আমরা এই যে ছয় পর্যন্ত বসাইছি ছয় পর্যন্ত আমাদের কত ডিস্টেন্স পর্যন্ত বসানো হয়েছে আমরা একটু দেখি বারো 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 তিন বারো ছত্রিশ আর হচ্ছে বিশ ছত্রিশ আর বিশ হচ্ছে ছাপ্পান্ন কিন্তু আমাদের টোটাল লোড হচ্ছে সরি টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে ষাট তো আমাদের বসানো হচ্ছে ছাপ্পান্ন তাহলে আমাদের আরও চার দরকার তো এই ছয় থেকে আমাদের সাত এটার ডিস্টেন্স হচ্ছে পনেরো তো আমাদের লাগবে কত চার চার তাহলে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে বসবে আর বাইরে চলে যাবে এগারো তাহলে কি হয় তো তাহলে ছয় থেকে সাতের যে ডিস্টেন্স টোটাল পনেরো বসানো হয়ে গেছে আর আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে যে চাই লাগবে সে চাইরও বসানো হয়ে গেছে প্রথম লাইনটা যদি বুঝতে থাকো এইটা অবশ্যই সবাই বুঝেছ এটা আর রিপিট করলাম না এরপরে আমাদের তৃতীয় নাম্বার লাইন আচ্ছা খেয়াল করো আমি বলছিলাম যে প্রথমটা যে প্রথম লোড সেটা দ্বিতীয় লাইনে কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তো আমাদের দ্বিতীয় লাইনের যে প্রথম লোড সেটা আবার তৃতীয় লাইনে যেয়ে কীভাবে বের হয়ে যাবে এভাবে প্রত্যেকটা লাইন বের করে ড্র করতে হবে তো আমাদের দ্বিতীয় নম্বরে লোড ছিল শীর্ষবিন্দুতে টু এটা কি হবে বের হয়ে গেছে তাহলে কত দিয়ে শুরু হবে আমাদের শীর্ষবিন্দু তিন দিয়ে শুরু হবে তো তিন তিনের লোড আছে তিরিশ আর কত ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্স চারের লোড আছে তিরিশ কত ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্স পাঁচের লোড কত পাঁচের লোড দেওয়া আছে এই যে লোডগুলো এখানে কিন্তু ঠিক আছে আমি আর এখানে দেখাচ্ছি না এখানে সবাই দেখাচ্ছি তো পাঁচের লোড হচ্ছে তিরিশ কত ডিস্টেন্স বারো ডিস্টেন্স ছয়ের লোড কত তিরিশ কত ডিস্টেন্স পনেরো ডিস্টেন্স অর্থাৎ ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে পনেরো সাতের সাত সাতের ডিস্টেন্স কত আচ্ছা সাতের হচ্ছে লোড হচ্ছে পনেরো আর ডিস্টেন্স হচ্ছে আচ্ছা আমরা এখানে দেখি সাত থেকে আটের ডিস্টেন্স হচ্ছে কত করে বারো ফিট এখন আমরা এই যে সাত পর্যন্ত অ্যাসাইন করছি তো অ্যাসাইন করার পরে আমাদের এখান থেকে কতটুকু লোড ডিস্টেন্স কমপ্লিট হয়েছে আমরা একটু দেখি তিন বারং ছত্রিশ আর হচ্ছে পনেরো কত হয় উনপঞ্চাশ হয় সরি একান্ন হয় সরি তো তিন বারং ছত্রিশ আর হচ্ছে পনেরো তাহলে হয় আমাদের একান্ন কিন্তু আমাদের টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে ষাট তাহলে আমাদের আরও বাকি থাকে হচ্ছে নয় তাহলে সা
বারো থেকে আমরা কি করলাম নয় হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে নিলাম আর তিন হচ্ছে বাইরে নিয়ে নিলাম কারণ আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইনের ভিতরে লাগবে হচ্ছে নয় এরপরে আমরা হচ্ছে চতুর্থ লাইনে চলে যাব চতুর্থ লাইনেও সেম একই কথা আমাদের যে তৃতীয় লাইনে যে প্রথম লোডটা সেটা কি হবে সেটা বের হয়ে গেছে এই যে তৃতীয় নম্বর লোডটা বের হয়ে গেছে তাহলে শুরু হবে চার দিয়ে তাহলে চার চারের ডিস্টেন্স কত আছে বারো লোড বসাই দিলাম উপরে পাঁচের ডিস্টেন্স আছে কত বারো উপরে লোড ছয়ের লোড বসাই দিলাম ডিস্টেন্স সাতের লোড বসাই দিলাম ডিস্টেন্স আটের লোড বসাই দিলাম তো এখন আমাদের এই যে আট পর্যন্ত বসাইছি আট পর্যন্ত বসানোর পরে আমাদের দেখা যায় যে আমাদের ডিস্টেন্স কভার হয়েছে একান্ন আমাদের বাকি থাকে আরও নয় কারণ আমাদের টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে ষাট তো এই নয়টা আমরা কি করব আট থেকে নয় পর্যন্ত আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো কিন্তু বারো থেকে আমরা কি করব নয় হচ্ছে ভিতরে বসাবো অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের নয় এটা নয় হচ্ছে আমরা ভিতরে বসাবো আর আমাদের আট থেকে নয় পর্যন্ত হচ্ছে বারো থাকে আমাদের তিন বাকি থাকে তিন হচ্ছে বারো চলে যাবে শেষ নাম্বারেও এরকমই আমাদের চতুর্থ নম্বরে যেটা প্রথম ছিল সেটা কি হবে বাইরা চলে যাবে এই যে চার নম্বর বাইরা চলে গেছে শুরু হবে পাঁচ দিয়ে পাঁচের ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো লোড বসাই দিলাম ছয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে পনেরো লোড বসাই দিলাম সাতের ডিস্টেন্স হচ্ছে পনেরো লোড বসাই দিলাম তারপর হচ্ছে আটের ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো লোড বসাই দিলাম নয় এবং নয় থেকে বারো ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো এখন আমরা দেখব যে পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত আমাদের কতটুকু ডিস্টেন্স কভার হয়েছে কত হয়েছে একান্ন হয়েছে বাকি থাকে নয় তাহলে নয় থেকে দশের ডিস্টেন্স হচ্ছে কত বারো আমাদের লাগে কত নয় তো আমরা নয় ভিতরে লিখবো অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে নয় আর তিন হচ্ছে বাইরে চলে যাবে তো এই ছিল আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্র করা আর লোডগুলো আলসাইন করা এরপরে হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন ওকে বন্ধুরা এরপরে আমাদের যে ট্রামগুলো আমরা দেখছি সেই ট্রামগুলোর লোডটা আমরা আগে নিয়ে নেব যেমন আমরা রিয়াকশনের জন্য আমরা আমাদের যে ভ্যালুগুলো দরকার সেটা হচ্ছে সামিশন পি সামিশন পি কোনটা সামিশন পি আচ্ছা এখানে আমরা দেখাই যে আমরা দুইটা ইনফ্লুয়েন্স লাইনের মধ্যে কাজ করি সেটা আমরা লিখে দিলাম উপরে ডাব্লিউ ওয়ান এবং ডাব্লু টু এই যে লাইনগুলো আছে প্রত্যেক লাইনগুলো আমরা আমরা অবশ্যই মার্ক করে দেব ডাব্লু ওয়ান ডাব্লু টু ডাব্লু থ্রি ডাব্লু ফোর ডাব্লু ফাইভ দিয়ে তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই দুইটা নিয়ে ডাব্লু ওয়ান ডাব্লু টু এই দুইটা লাইনের মধ্যে যে কমন লোডগুলো কী কী আছে দুই আর দুই কমন অর্থাৎ দশ দুই আর দুই হচ্ছে কমন যাদের লোড হচ্ছে দশ তিন আর তিন কমন যাদের লোড হচ্ছে তিরিশ চার আর চার কমন যাদের লোড হচ্ছে কত তিরিশ পাঁচ আর পাঁচ কমন যাদের লোড হচ্ছে তিরিশ তাহলে আমরা এখানে কয়টা আর এখানে ছয় এখানে ছয় নাই তার মানে এটা কমন নাই এখানে এক এখানে এক নাই এটা কমন নাই তার মানে হচ্ছে দুই তিন চার পাঁচের যে লোডগুলা সেগুলোই হচ্ছে আমাদের কমন লোড তাহলে দুই আর দুইয়ের লোড হচ্ছে দশ আমরা দশ বসাই দিলাম তিন আর তিনের কমন লোডের লোড হচ্ছে তিরিশ এবং চার আর চারের কমন লোড হচ্ছে কত তিরিশ প্লাস হচ্ছে চারের পাঁচের পাঁচ পাঁচ আর পাঁচের কমন লোড হচ্ছে ষাট সরি তিরিশ এই যে পাঁচ আর পাঁচ পাঁচের কমন লোড কত তিরিশ তিরিশ করে চার আর চারের কমন লোড কত তিরিশ তিরিশ করে তো আমি এখানে কিন্তু যেহেতু যেহেতু তিনটেই তিরিশ আছে অর্থাৎ তিন চার পাঁচ তিনটে তিরিশ আছে তো আমি থ্রি ইন্টু থ্রি তিরিশ কিন্তু লিখতে দিতে পারি তো বোঝানোর জন্য আমি ভাঙিয়া ভাঙিয়া লিখছি যেহেতু আমাদের তিনটে লোড আছে তিরিশ তিনটে আলাদা আলাদা তিন তিরিশ লিখছি তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে আমাদের একশো তারপর হচ্ছে ডি ওয়ান ডি ওয়ানটা আমরা কি বলেছিলাম ডি ওয়ান বলছিলাম দুইটার যে লাইন নেব দুইটা লাইনের প্রথম যে লাইনের প্রথম লোড থেকে দ্বিতীয় লোডের যে ডিস্টেন্স সেটাই হচ্ছে আমাদের ডি ওয়ান আচ্ছা বসাই দিলাম ডি ওয়ান এইবার হচ্ছে আবার পি প্রাইম পি প্রাইমটা কি বলছিলাম অর্থাৎ এই যে দুইটা ইনফ্লুয়েন্স লাইন নিছি আমরা ডাব্লু ওয়ান ডাব্লু টু এই ডাব্লু ওয়ান আর ডাব্লু টুর মধ্যে যে লোডটা নতুন এসে বসেছে ওইটাই হচ্ছে আমাদের পি প্রাইম আচ্ছা তো দেখি আমাদের কোন লোডটা নতুন এসে বসেছে এই যে পাঁচ পর্যন্ত ঠিক আছে সেকেন্ড লাইনে এই যে ছয় নম্বর যে লোডটা এটা নতুন বসছে তো এই যে পি প্রাইম হচ্ছে ছয় নম্বর লোডটা যে নতুন বসছে ছয় নম্বর লোডের লোড কত তিরিশ আর ইটা কি আমি বলছিলাম যে নতুন যে লোডটা যে ডিস্টেন্সে বসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ই স্মল ই আচ্ছা তো ছয় থেকে এখানে এই জিরো পর্যন্ত আমাদের কত লোড আমাদের লোড হচ্ছে চার কত তাহলে চার ডিস্টেন্সে বসছে নতুন লোডটা ফোর ডিস্টেন্সে বসছে আর পি ওয়ান পি ওয়ানটা কী বলছিলাম যে দুইটা লাইনের মধ্যে অর্থাৎ যে লাইনটা পরবর্তী অর্থাৎ প্রথম যে লোডটা সেই লোডটা দ্বিতীয় লাইনে এসে যে বাইরা চলে যাবে সেই বাইরা চলে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের পি ওয়ান তো আমাদের কত লোড অর্থাৎ এক নম্বর লোডটা চলে গেছে এক ন
प्लस हो से पी प्राइम इनटू ई डिवाइडेड बाय एल माइनस हो से पी वन अच्छा तो हमारे ने शब्द लोग भेलू जानी समीशन पी एर भेलू हंड्रेड पैसी डी वन एर भेलू पुनर पैसी प्लस पी प्राइम एर भेलू तीरिश पैसी ईर भेलू फोर डिवाइडेड बाय शायद माइनस हो से टेन इक्वल टू हमारे आशे शादरों के एर भेलू से डब्लू टू इनटू एंड डब्लू तीरी तो एको ना हमारे ने भेलू से डब्लू टू आर इनफ्लुएंस लेन बिर कर बो रिएक्शन बिर करो सॉरी रिएक्शन डा बिर करने बो तो आमादेर और ता दीतियो और ता तीतियो लाने में दे आमादेर कॉमन लोड को की किया से आम्र टू देखी तीन और तीन कॉमन चार और चार कॉमन पास और पास कॉमन सौ और सौ कॉमन शात आरे खाने शात नहीं तो ले आमादेर कॉमन की तीन चार पास � तीन साइड पास सॉइल चाट्टा आर पुत्ते एक टल लोडे किन्तु तीरिश करे तार मणे एक एक कॉमन थे के एक टल तीरिश जबे एक कॉमन थे के एक टल तीरिश जबे एक कॉमन थे के एक टल तीरिश जबे तले चाट्टा तीरिश तले अमरा जो दी तीरिश टे चार दिए गुन करे दे तले अमरा देर समीशन ऑफ पी पे जबो ऐजे ताई को सामिशन पी अर्थात आमदें चार्टा कॉमन लोड आसे और चार्टा कॉमन लोडेर पोते क्या होते त्रिश करे तो ये जो नो चार इनटू त्रिश खोतो होते एक्शन बीच एक बार उसे आमदें डिस्टेंस तो डिस्टेंस बोल सिलाम जो आमदें दूसरे जेड दूसरे लाइनेर कास कर वो तार ऊपर एक जेड डिस्टेंस रह शेडने ऊपर कौन सी हमारे बीच नहीं है किन्हीं सी एक बार उसे पी प्राइम पी प्राइम की हमरा जानी जे जे दो इटा इन्फ्लुएंस लाइन ये कास कर बो शेटर जे जे नोटुन लोट्टा जोग हबे बा ये शे बोझ बे शेटर होच्छ हमारे पी प्राइम तो आज चाह हमरा देखी कौन टा होच्छ ए दो लाइन ये मुद्दे और ता दीती और तीती लाइन सॉरी आमर एक टक कॉलर्स चलो ठीक है ठीक है सर अच्छा जाइए अब हम रखो न्यू न्यू कोडी हम बोल सिलाम जे आमदर इजे आमर कास कोटी से अकुन दीतियो और तीतियो नंबर इन्फ्लुएंस लाइन निया एक है ना आमदर नोटन लोट कोंटा आर्से एक है ना नोटन लोटों से शात नंबर जो लोट्टा तो ये टाइप से आमदर पी प्र बोर्से दिलाम पुनः रिपीट को तो तो डिस्टेंस से बोर्से नॉइज़ डिस्टेंस से बोर्से ऐसे डिस्टेंस होते हैं नाइन शतनमल लोटा शन नाइन नॉइन नाइन डिस्टेंस से बोर्से ये पर आमादर पी प्राइम पी वन बाकी है से पी वन टकी अम्म बोल सिलम जे इधर इच्छा लाइन में दे जेटा हो से बेर हो जाए तो दीतो एकाने ए जे शॉवे क्वेश्चन कर बजे एकाने एक नंबर डर तो बेर होएगा से एक नंबर एर कोनु काजार नहीं जोकुन हमरा पोर्थो मार दीतो नहीं कास कर बोता कोनु से एक नंबर जेटा बेर होएगा से शेडा नहीं कास एर पढ़े हमरा जोकुन दीतियो और तीतियो नहीं कास कर बोल तो अकुन दूसरी नंबर जेटा बेर होएगा से � अच्छा हमरा भेलू लेवर बोल शायद वो हमरा सामिशन पीर भेलू पैसी सामिशन पी होच्छे को तो एक्शन बीच इनटू डिस्टेंस होसे बीच प्लस होसे पी प्राइम में और तब नो तुम जो लोड शेड होसे पुनरो को तो डिस्टेंस नॉइड डिस्टेंस डिवेस होसे टोटल लेन आमदे टोटल टोटल जो लेन था दवासे एक अंत के पुर जो शायद ये भाग तार पर होते हैं आमदर जेटा शेरों से माइनस पी माइनस पी हम रखो तो भाई सी और तब जेटा बेरोगे से दोष कैलकुलेशन कर ले आशे बहुत रिश्व पॉइंट टू फाइव एक पर आमदर काज होते एक पर हम रखो बहुत से तीन नंबर और चार नंबर नहीं है ये तीन नंबर और होते चार नंबर ये दो ये दो टी इन्फ्� कॉमन पास कॉमन और तो चार चार कॉमन पास पास कॉमन सौ सौ कॉमन सात सात कॉमन अच्छा आठ आरे खाने आठ नहीं तार माने इटा कॉमन ना तो ले आमदर कॉमन को इटा एक टा दो टा तीन टा चार टा लोड हो से आमदर कॉमन चार टा लोडर में दे आमदर चार पास सौ ए तीन टा हो से आमदर तीरिश तो ले आम्रा थ्री इनटू � ऐसे अमराली के दिलाम 
তিরিশ ইন্টু হচ্ছে তিরিশ থ্রি ইন্টু তিরিশ অর্থাৎ তিনটে তিরিশ প্লাস হচ্ছে পনেরো আমাদের সামিশন অফ পি আসছে হচ্ছে একশো পাঁচ এরপরে আমাদের ডি ওয়ান অর্থাৎ তিন আর চারের মধ্যে আমরা যে কাজ করতেছি এই যে এ হচ্ছে তিন আর এই চার চারের মধ্যে যে আমরা কাজ করতেছি তো তিন চারের মধ্যে প্রথম লাইনটা হচ্ছে তিন নম্বর তিন নম্বরে এই যে প্রথম লোড আর দ্বিতীয় লোডের মধ্যবর্তী যে ডিসটেন্স এটাই হচ্ছে আমাদের ডি ওয়ান ডি ওয়ান বসাই দিলাম ডি ওয়ান হচ্ছে বারো এরপর হচ্ছে পি প্রাইম অর্থাৎ নতুন যে লোডটা অ্যাসাইন হয়েছে আমাদের নতুন লোড কোনটা তিন আর চারের মধ্যে নতুন লোড হচ্ছে আমাদের আট পনেরো তাহলে পি প্রাইম হচ্ছে পনেরো আর কত ডিস্টেন্সে বসছে নাইন ডিস্টেন্সে তাহলে আমাদের পি প্রাইম হচ্ছে পনেরো আর ই অর্থাৎ যেটুকু ডিস্টেন্সে বসছে তার সেটা হচ্ছে নয় আর হচ্ছে পি ওয়ান অর্থাৎ যেটা হচ্ছে আমাদের বের হয়ে গেছে তিন আর চারের মধ্যে তো এই তিন আর চারের মধ্যে বের হয়ে গেছে কত দ্বিতীয় নম্বর তিন নম্বর বের হয়ে গেছে যার লোড হচ্ছে তিরিশ আমরা বসাই দিলাম তিরিশ বসাই দিলাম অর্থাৎ পি ওয়ান তিরিশ বসাই দিলাম এরপর আমাদের যে সূত্র সামিশন পি ইন্টু ডি ওয়ান প্লাস পি প্রাইম ই ডিভাইডেড বাই এল মাইনাস পি ওয়ান ক্যালকুলে আমরা লোডগুলো ভ্যালুগুলো বসাই দিলাম একশো পাঁচ ইন্টু বারো প্লাস হচ্ছে পনেরো ইন্টু নাইন ডিভাইডেড বাই ষাট মাইনাস হচ্ছে তিরিশ ক্যালকুলেশন করলে আসে আমাদের মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে প্রথম আমরা ডাব্লু টু এবং ডাব্লু থ্রি যে বের করছি এখানে থ্রি আসে আবার ডাব্লু থ্রি এবং ডাব্লু ফোর যে বের করছি এখানেও থ্রি আসে তো এই যে ডাব্লু থ্রি আসে তো ডাব্লু টু এবং ডাব্লু থ্রি অর্থাৎ ডাব্লু থ্রির ভ্যালু একটা আসে পজিটিভ আবার ডাব্লু ডাব্লু থ্রি আর ডাব্লু ফোর এখানে আমাদের ভ্যালু আসছে নেগেটিভ নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে ডাব্লু থ্রিতে আমরা কি পাইতেছি নেগে পজিটিভ প্লাস হচ্ছে নেগেটিভ পাইতেছি তার মানে এইটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ রিয়েকশন পয়েন্ট এরপর যদি আমরা এখন কোশ্চেন হচ্ছে যদি আমরা এই পয়েন্টে না পেতাম তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি আমাদের কি করতে হতো থ্রি আর ফোর আর ফাইভ ফোর আর ফাইভ এই দুইটা ইনফ্লুয়েন্স লাইনের আমাদের কি করতে হতো রিয়েকশন বের করা লাগতো তো এখন আমি দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন করছিলাম যে আমরা এখানে কয়টা ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্র করব যে কয়টা ইনফ্লুয়েন্স লাইনে যে পর্যন্ত আমরা নেগেটিভ পজিটিভ না পাব অর্থাৎ একটা ইনফ্লুয়েন্স লাইন নিলে অবশ্যই আমাদের নেগেটিভ পজিটিভ আসতে হবে না আসা পর্যন্ত আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্র করা যেতে ড্র করতেই হবে আর একটা একটা মজার বিষয় হচ্ছে একটু নোটিস করবেন এখানে আমাদের লোড কয়টা দেওয়া আছে দশটা লোড দেওয়া আছে তো আমরা পাঁচটা যে লোড আমরা যে পাঁচটা ইনফ্লুয়েন্স লাইন যে ড্র করছি সেখানে আমাদের নয়টা অ্যাসাইন হয়ে গেছে বা দশটা অ্যাসাইন হয়ে গেছে তো এরপরে কিন্তু আমাদের লোড নাই আর কিন্তু আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইন্স ড্র করার মতন লোড নাই আর কি তো যদি মনে করেন যে এই এরকম দশটা লোডই দেওয়া থাকে তাহলে অবভিয়াসলি পাঁচটাই ড্র করবেন কারণ পাঁচটার মধ্যে মিলেই যাবে হানড্রেড পারসেন্ট মিলে যাবে আর যদি আরও বেশি লোড দেওয়া থাকে তাহলে দেখা আর যদি পাঁচ নম্বরের বা চার নম্বরে না মিলে তাহলে আরও ড্র করতে হবে হ্যাঁ বোঝা গেছে ব্যাপারটা তো যাই হোক আমাদের কত নম্বরে মিলছে তাহলে ডাব্লু থ্রি যেটা এই ডাব্লু থ্রিতে আমাদের মিলে গেছে কারণ এই ডাব্লু থ্রিতে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ মান পাইছি তো ডাব্লু থ্রিতে আমরা কী করছি পজিটিভ নেগেটিভ মান পাইছি এরপর আমাদের সর্বোচ্চ রিয়েকশন বের করার জন্য যে ব্যাপারটা আছে সেটা আমরা দেখব আমাদের এই ডাব্লু থ্রিতে আমরা হচ্ছে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাইছি তো আমাদের জানি যে আমরা ইনফ্লুয়েন্স লাইনের এখানে ভ্যালু কত ওয়ান ওয়ান কিপ লোড কি হয় আপওয়ার্ড হয়ে যায় ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্র করলে তাহলে ওয়ান কিপ লোড আপওয়ার্ড হয়ে গেছে এবং এখানে কত আর একটা লোড আছে হচ্ছে তিরিশ তো আমাদের ম্যাক্সিমাম রিয়াকশন বের করার জন্য লোড ইন্টু দুইটা লোড আছে লোড ইন্টু লোড কত আসছে লোড ইন্টু হচ্ছে মানে ওয়ান কিপ লোড আপওয়ার্ড আর হচ্ছে আমাদের হুইল লোড হচ্ছে তিরিশ দুইটা গুণ করে দিতে হবে এরপর হচ্ছে সেকেন্ড লাইনে সেকেন্ড লাইন কোনটা সেকেন্ড লাইন হচ্ছে চার নাম্বার চার নাম্বার তো আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে সাইড সাইডের জন্য আমাদের ওয়ান কিপ লোড তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে আটচল্লিশ আটচল্লিশের জন্য কত আমি প্রত্যেকটা এরকম ভেঙে ভেঙে দিছি পরীক্ষার সময় তো আমি অবশ্যই এরকম ভেঙে করব না আপনাদের বুঝানোর জন্য তো আমাদের ওয়ান কি প্লোর সাইডের জন্য তো ওর জন্য সাইডটা আমরা কি করছি ওয়ান রে আমরা সাইড দিয়ে ভাগ দিছি এরপর আমাদের কতর জন্য বের করবো আটচল্লিশের জন্য আটচল্লিশের জন্য কত এবং আটচল্লিশে আমাদের কত লোড দেওয়া আছে আটচল্লিশে আমাদের একটা লোড দেওয়া আছে কত এই যে আটচল্লিশে পাঁচ নাম্বার লোড এখানে লোড আছে তিরিশ তো কি হবে এটার সাথে লোডটা গুণ হয়ে যাবে এরপর আবার আমাদের পা কত তিন চার পাঁচ নাম্বার এটা তো চার নম্বর পাঁচ নম্বরে আ
হ্যাঁ তো এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ছত্রিশ তো আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ষাট ষাটের জন্য হচ্ছে ওয়ান কিপ তাহলে ছত্রিশের জন্য কত ভেঙে ভেঙে করে দিছি ছত্রিশের জন্য আমাদের এই যেখানে অর্থাৎ ওয়ান কিপ লোড হচ্ছে ষাটের জন্য তো ষাট দিয়ে ওয়ানে ভাগ দেব ইন্টু ছত্রিশের জন্য কত তাহলে কি হবে গুণ হয়ে যাবে ছত্রিশ ইন্টু ছত্রিশ ডিস্টেন্সে আমাদের লোড আছে একটা পাঁচ নাম্বার লোড যার লোড দেওয়া হচ্ছে তিরিশ গুণ করে দিলাম প্লাস আবার আমরা বের করব চব্বিশ ডিস্টেন্সের জন্য তাহলে কি করব ওয়ান ডিভাইডেড বাই ষাট ইন্টু হচ্ছে চব্বিশ ডিস্টেন্স যতটুকু ডিস্টেন্স সেটা কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে এই যে অর্থাৎ এই যে ছয় নাম্বার যেটা তো এখান থেকে আমাদের জিরো থেকে এখান এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের চব্বিশ ডিস্টেন্স কিন্তু আমাদের ওয়ান কি প্লোড কত ওয়ান কি প্লোড সাইডের জন্য তো আমরা কি করব ওয়ানের সাইড দিয়ে ভাগ দেবো আর চব্বিশ দিয়ে গুণ দেবো এবং চব্বিশ ডিস্টেন্সে আমাদের আর একটা লোড আছে তিরিশ সেটা দিয়ে আবার গুণ হবে এই তো আমাদের একটা ভাগ দিছি ষাট দেওয়া ইন্টু হচ্ছে চব্বিশ ডিস্টেন্সের জন্য বের করবো এবং চব্বিশ দিয়ে গুণ দিছি ইন্টু আমাদের চব্বিশ ডিস্টেন্সে একটা লোড আছে ছয় নাম্বার সেটা হচ্ছে তিরিশ গুণ দিয়ে দিলাম প্লাস এবার হচ্ছে আমাদের নয় ডিস্টেন্সের জন্য বের করব তো একের ষাটের জন্য আসে কত এক তাহলে একটা ভাগ দেবো ষাট দিয়ে এই গুণ দেবো নয় দিয়ে ইন্টু নাইন ডিস্টেন্স আমাদের একটা লোড আছে পনেরো এটা দিয়ে আমরা কী দেবো গুণ দেব দেখাই দিচ্ছি আমি বানাই বলতেছি না এই যে আমাদের তিন নম্বর তিন নম্বরে হচ্ছে এই যে নাইন ডিস্টেন্স নাইন ডিস্টেন্স আমাদের সাত নম্বর লোড যার পনেরো নাম পনেরো ভ্যালু হচ্ছে পনেরো এই যে একটা ভাগ দিলাম ষাট দিয়ে ইন্টু নাইন ইন্টু হচ্ছে পনেরো আমি কিন্তু এখানে এই এই যে এইটুক প্রত্যেকটার যে এইটুক করছি এইটুক করছি বাড়তি আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি তো ক্যালকুলেশন করে সরাসরি এখানে মান বসাই তিরিশ দিয়ে গুণ করে দিব কারণ এত সময় নেই বাবা পরীক্ষার হলে এত সময় পাওয়াও যায় না যে এত ভেঙে 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 করব তো তারপরে টোটালটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই এটি সিক্স পয়েন্ট এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ বা ম্যাক্সিমাম রিয়াকশন তো এখানে রিয়াকশনে তেমন পরিবর্তনের কিছু নাই শুধুমাত্র এখানে বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে বুঝতে হবে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা ভালো করে ড্রো করা কারণ সেটা বিভিন্ন রকম হইতে পারে কারণ এই সেম সেম সিমিলার যে ডায়াগ্রাম এটা থাকবে না ঠিক আছে বন্ধুরা এমনিতেই মনে হয় ত্রিশ প্লাস হয়ে গেছে ভিডিও পঁয়ত্রিশের মতো হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ম্যাথ এরকমই বড় বোঝাতে গেলে একটু সময় লাগবে তারপরও সবাই বুঝেন আর কি এটাই আশা করি তো নেক্সট ডে আমরা আর দুইটা ম্যাথ করবো সেম প্রসেসে সবাই ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম